on suit l'histoire de Squid Game à travers Seong Gion, un homme divorcé, sans emploi et endetté qui vit chez sa mère. Il réussit à gagner une grande somme d'argent grâce à un pari à l'hippodrome, mais ses créanciers apparaissent pour lui demander l'argent. Gion s'enfuit et renverse une demoiselle sur le passage. Ses créanciers arrivent à l'attraper et au moment où Gion veut les rembourser, il se rend compte que tout son argent a été volé par la demoiselle qu'il a renversée précédemment. Les créanciers l'agressent, l'obligent à signer un contrat et le laissent tranquille. Gion passe une soirée avec sa fille pour son anniversaire et au retour dans le métro rencontre un homme mystérieux. Celui-ci lui proposera de jouer au Takchi, un jeu ressemblant au Pogs où il faut retourner l'enveloppe adverse en jetant sa propre enveloppe dessus. Le perdant devra donner 100 000 won à son adversaire. Giyun perd et n'est pas capable de payer. L'homme mystérieux giflera Giyun à la place de recevoir de l'argent. S'ensuit alors une série de défaites jusqu'à ce qu'il comprenne comment gagner. L'homme mystérieux lui annonce qu'il peut gagner beaucoup plus d'argent avec des jeux similaires. Ce dernier s'en va en laissant une carte avec un numéro de téléphone dessus. Giyun cède à la tentation et décide de téléphoner. On lui donne rendez-vous et il est emmené dans une voiture où il se fait endormir par un gaz. À son réveil, 456 personnes numérotées sur leur ordre d'arrivée se retrouvent dans une grande salle. Cette même salle est supervisée par un homme en noir qui se fait nommer l'agent masqué qui contrôle le tout. Giyun, numéro 456, va faire la rencontre avec un vieillard atteint d'une tumeur au cerveau, numéro 1. Une dispute se passe entre le gangster Jang dok numéro 101, et la déserteuse nord-coréenne Kang sai byok numéro 67. Giyun se joindra à la dispute car elle reconnaîtra la demoiselle qui lui a volé son argent à l'hippodrome. Peu après, des hommes en costume avec des figures géométriques sur leur visage qu'on appellera les soldats rouges feront leur apparition pour donner des explications. Toutes les personnes présentes dans la salle sont endettées et on leur offre une chance de gagner une énorme somme d'argent s'ils réussissent à gagner les 6 jeux. Ils acceptent tous en signant le formulaire de consentement du joueur qui consiste en 3 points. 1. Les joueurs n'ont pas le droit d'arrêter de jouer. 2. Les joueurs refusant de jouer seront éliminés. 3. Le jeu peut être arrêté si la majorité est d'accord. Après avoir pris la photo de chaque participant, ceux-ci sont déplacés dans une aire de jeu. Giyun reconnaît entre temps un ami d'enfance, Sho sang -wo, numéro 218. Le premier jeu est 1, 2, 3 soleil. Les joueurs doivent atteindre la ligne d'arrivée en 5 minutes pour gagner. Ils peuvent se mouvoir comme ils souhaitent, mais les joueurs qui sont remarqués par le détecteur de mouvement qui est la poupée géante sont aussitôt éliminés par des coups de fusil. Grosse panique générale, plein de personnes meurent. Le jeu continue et sang -wo avertit un Giyun paralysé par la peur que le temps presse. Arrivé proche de la ligne d'arrivée, Guillaume trébuche et se fait sauver par Ali Abdul, numéro 192. Ils réussissent le jeu et à la fin du temps imparti, les joueurs encore sur la piste meurent. L'épisode se finit sur une vision de l'île où se trouvent les joueurs. On retrouve les survivants dans la pièce principale encore bouleversée du premier jeu. Les soldats rouges apparaissent et félicitent les joueurs d'avoir survécu. Le grand écran où est inscrit le nombre de joueurs passe de 456 à 201, signifiant qu'il y a eu 255 morts. Certaines personnes s'avancent pour implorer leur pardon. Au milieu des apitoiements, sang -woo va demander de lancer un vote selon la troisième clause du consentement du joueur. Le jeu peut être arrêté si la majorité est d'accord. Les hommes en rouge acceptent, mais avant de procéder au vote, ils annoncent la somme accumulée lors du premier jeu. millions de won sont ajoutés à la cagnotte par jour éliminé, soit un total de 25,5 milliards de won. Si les joueurs abandonnent tous, tout l'argent sera envoyé à la famille des joueurs de fin. Le vote commence et se finit par l'arrêt du jeu avec un vote de 201 contre 100. Avant de redonner la liberté aux joueurs, les soldats rouges annoncent que le jeu reprendra si une nouvelle majorité revienne dans le jeu. Les joueurs se refont tous endormir et sont éparpillés un peu partout dans Séoul avant de retourner à leur vie d'antan. On apprend un peu plus sur la vie des autres personnages et de leur motivation d'argent. La mère de Giyun est gravement blessée et elle aimerait pouvoir payer les frais d'hospitalisation. Sho sang -woo est appelé au tribunal pour détournement de fonds et autres délits. Il a également mis en gage l'étal de sa mère. Kang sai byok a besoin d'argent pour payer le passeur afin de ramener sa mère encore en Corée du Nord. Ali vient d'une situation précaire et souhaite s'en sortir avec sa famille. Jang daok -soo doit énormément d'argent à un casino aux Philippines. Toutes les personnes que nous avons connues décident de retourner dans le jeu. Avant de repartir, gi fait la connaissance avec Wang Jung-ho, un policier en quête de retrouver son frère disparu en 2015, Wang Hin-ho. Jung-ho n'arrive pas à obtenir des informations de gi et décide de le suivre en filature. Jung-ho arrive à infiltrer l'organisation secrète en tuant et s'appropriant la tenue d'un des soldats rouges. On apprend ensuite que la forme géométrique sur les casques désigne un rang hiérarchique. 
Il y a les cercles sont en bas de l'échelle, suivis par les triangles, avec les managers avec un carré. Retour à la salle principale où les gens commencent à se réveiller. Sur les 201 joueurs, 187 sont revenus. Des groupes vont commencer à se former pour s'entraider. Gyun se retrouvera avec Sangwo, Ali et le vieillard. Une intercation se passe encore entre Deoxu et Saibyok. Une femme roublarde, Admin Nio, numéro 212, viendra les interrompre et tente de rejoindre le groupe de Deoxu. Durant la nuit, Minio et Saibyok iront aux toilettes. Minio en profite pour fumer des clubs qu'elle a clandestinement transportés, tandis que Saibyok en profitera pour espionner via les conduits d'aération. Elle y verra les cuisines où du sucre sera fondu en grande quantité. Le lendemain matin, le médecin Biangi numéro 111 recevra une note secrète donnant le thème du prochain jeu qu'il gardera pour lui-même. Sangwo saura que Saibyok détient des informations et lui demandera ce qu'elle a vu. Grâce à sa perspicacité, Sangwoo connaît la nature du prochain jeu mais gardera aussi le secret pour lui-même. Les joueurs doivent choisir avant de commencer le jeu une forme parmi quatre. Le cercle, le triangle, l'étoile ou le parapluie. Ali choisira le cercle. Sangwoo, Saibyok et Byanggi le triangle. Le vieillard, Deoxu et Minio, l'étoile. Et Gyun, le parapluie. Chaque joueur reçoit ensuite une sucrerie avec une forme correspondante à la figure choisie précédemment et une aiguille. Le deuxième jeu est le jeu du Boki, aussi appelé Dalgona. Le but est de retirer la figure centrale en sucre sans la casser. Les joueurs qui ne la retirent pas dans les 10 minutes ou qui la cassent meurent d'une balle. Tous les joueurs ayant choisi le cercle ou le triangle ont réussi sans grande difficulté. Deoxu et Minio y arrivent en utilisant un briquet en cachette. Il ne reste du cast des personnages connus que le vieillard et Gyun encore en pleine course. Gyun doublera de créativité en léchant le Dalgona afin de fondre le sucre. Plusieurs personnes suivront son exemple ainsi que le vieillard, ce qui les feront réussir le deuxième jeu. Un incident se passe à la fin du jeu qui fait que l'agent masqué doit arriver en personne et tuera un soldat rouge car il a enlevé son masque en public. La fin de l'épisode arrive lorsque Jeune Ho, le policier infiltré, vole le masque avec le carré, la forme géométrique la plus haute de la hiérarchie. Sur le retour vers la grande salle principale, Biangui, le médecin, se fait emmener à part. Sur les 187 joueurs, 79 ont été éliminés. Pour leur repas, les joueurs reçoivent un seul œuf et soda. Ayant encore faim, le groupe de Deoxu coupe dans la file afin d'obtenir une seconde fois à manger. Vu que le nombre de repas est identique au nombre de joueurs, 5 joueurs ne reçoivent pas leur part. Un d'entre eux s'insurge et s'en prend à Deoxu, mais se fait tabasser par celui-ci jusqu'à sa mort. On remarque que les soldats rouges ne bougent pas d'un iota et que la cagnotte a augmenté. Les joueurs apprennent donc qu'il n'y a pas de loi les protégeant dans la salle principale et qu'il y a de grandes chances que le groupe de Deoxu agisse durant la nuit. Ils ont délibérément donné moins de nourriture pour déclencher une bagarre. Du côté de Biangui, il a été mis à part par des soldats rouges frauduleux souhaitant gagner de l'argent en vendant les organes des participants morts. Avant de retourner dans la salle principale, on lui conseille de rester avec les hommes forts et Biangui finira avec le groupe de Deoxu. Une fois les lumières éteintes, le groupe de Deoxu passe à l'action et entraîne comme prévu une bagarre générale mortelle. Deoxu tente de tuer Saibyok, mais sera sauvé par Guillaume. Après quelques minutes épileptiques, le combat s'achève suite au cri du vieillard. Il ne reste désormais plus que 8 ans de joueurs. Les préparatifs pour le prochain jeu débutent et 8 équipes de 10 doivent se former. Vu que le groupe de Deoxu connaît la nature du jeu grâce à Biangui, ils formeront une équipe de 10 hommes costauds, ce qui éjectera Minio. L'équipe de Gyun sera composée de Sangwo, Ali, Saibyok, Minio qui vient d'être évincé, du vieillard, Ji Yong, une nouvelle demoiselle recrutée par Saibyok numéro 240, et encore d'autres personnages pas si importants. Le troisième jeu peut commencer qui est le tir à la corde en équipe. L'équipe de Deoxu commence contre une autre. Étant donné que son équipe est composée que d'hommes costauds, ils gagneront aisément le jeu, ce qui tuera l'équipe adverse d'une chute mortelle. Vient ensuite directement l'équipe de Gyun contre une autre uniquement composée d'hommes. 
Grâce à la stratégie du VR et à la sagacité de Sang Wo, ils arriveront à vaincre l'équipe adverse malgré leurs désavantages physiques. A la fin du troisième jeu, il ne reste plus que 40 joueurs avec une cagnotte de 41 milliards et 600 millions de won. Beyangi est encore mis à part pour récupérer les organes des participants. Le soldat rouge dont l'identité a été volée par Jun Ho faisait partie de ce groupe de trafiquants d'organes. Jun Ho se fait passer pour un de leurs membres et on lui attribue le transport des organes avec un autre soldat rouge. Lorsqu'il se retrouve seul, Jun Ho menace l'autre soldat rouge afin d'en tirer toutes les informations possibles. Le soldat rouge est tué et grâce aux informations, Jun Ho arrive à infiltrer la salle de l'agent masqué et trouvera la salle des archives. En investiguant dans la liste des participants de 2015, il trouve enfin le nom de son frère, Wan Hinyo. Entre temps, une dispute se passe dans la salle d'opération où se trouve Biongi. Finalement, les soldats rouges frauduleux et Biongi mourront tous rattrapés par l'agent masqué. Le nombre de joueurs passe à 39. Les préparatifs du quatrième jeu commencent et on leur demande de faire des équipes de deux. Pensant que le jeu se fera équipe contre équipe, les joueurs s'allient chacun avec leur partenaire de confiance. sang fait équipe avec Ali. Saebyok avec ji Yong. Daoksu avec un de ses sous-fifres. gi avec le vieillard. Vu que le nombre total de joueurs est impair, Minio finit toute seule et se fait emporter par les soldats rouges. Le quatrième jeu peut commencer avec le jeu des billes. Chaque joueur reçoit 10 billes et le but est de remporter les 10 billes de son partenaire en 30 minutes. Celui qui perd toutes ses billes est éliminé sur le champ. Deoksu gagne contre son adversaire. ji fait exprès de perdre et laisse sae avancer dans le prochain jeu. ji meurt. sang utilise une ruse et profite de la naïveté d'Ali afin de dérober ses billes. Ali meurt. Et ji profite de la démence du VR pour gagner les billes. Seulement le vieillard a faim d'être dément et déstabilise Guillaume. Malgré ça, le vieillard donnera tout de même sa dernière bille laissant Guillaume progresser dans le jeu. Le temps à partie sonne et le vieillard partage enfin son nom. Oh il l'aime. Yoon se rend à la sortie quand on entend un soldat rouge tirer sur Oh il l'aime. Les joueurs reviennent dans la salle principale où Minio est encore vivante. Le joueur délaissé n'est en réalité pas tué mais réussit automatiquement le jeu. Il ne reste plus que 17 joueurs. Dans les coulisses, l'agent masqué se rend compte qu'il y a un policier infiltré et tente de le dénicher, mais doit en même temps s'occuper des VIP, des invités de très haute importance. Durant la nuit, un des joueurs se suicide de chagrin d'avoir perdu sa femme. Il ne reste plus que 16 joueurs. Les préparatifs du cinquième jeu commencent. Il y a 16 mannequins portant un dossard avec un numéro allant de 1 à 16. Les joueurs doivent choisir un dossard et le porter. Deoksu prend le numéro 9, Minio le 11, Sangwo le 14, Saibyok 15 et Guillaume le 16. Le cinquième jeu peut commencer qui s'appelle les dalles de verre. Le but est d'arriver de l'autre côté du pont. Il y a deux types de dalles, en verre normal et en verre trempé. Si le verre trempé est assez solide pour soutenir deux personnes, le verre normal cédera sous le poids d'une seule. Le numéro sur le dossard sert à indiquer l'ordre dans lequel les joueurs doivent passer. Au milieu du jeu, Deoksu refuse d'avancer plus loin et Minio décide de passer devant. En arrivant sur la même dalle en verre que Deoksu, elle l'enlace et par vengeance se lance dans le vide avec lui. Deoksu et Minio meurent. Tous les joueurs vont mourir sauf les trois derniers du peloton. Sangwo, Seibyok et Giyun. A la fin du temps imparti, tous les verres explosent et un débris blesse gravement Seibyok. Retour aux coulisses, Geno réussit à voler le déguisement d'un des serveurs des VIP. Un des VIP est attiré par Geno et ce dernier suggère qu'il passe un moment en privé. Une fois seul, Geno menacera une fois de plus avec son pistolet et récoltera ainsi toutes les informations nécessaires afin d'exposer au grand jour cette série de jeux morbides et prendra aussitôt la fuite. L'agent masqué se mettra à la poursuite de Jun Ho et le coincera au bord d'une falaise vertigineuse. Il révélera son identité qui n'est d'autre que Wang Hinyo, le frère tant recherché de Jun Ho. Hinyo lui demandera de venir avec lui mais Jun Ho refuse. Jun Ho se prend une balle à l'épaule et tombe de la falaise. 
On offre aux trois derniers joueurs un dernier repas copieux en leur laissant à disposition un couteau. Giyun, remarquant que Saibyok est affaibli, reste à ses côtés afin de la protéger de Sangwo qui semble augmenter en violence au fur et à mesure. Saibyok perdant trop de sang, Giyun recherche de l'aide mais très vite se rendra compte que Sangwo en a profité pour la tuer. Il ne reste plus que Sangwo et Giyun. Les deux derniers joueurs s'affrontent sur la sixième et dernière épreuve, le jeu du calmar, jeu hyponyme de la série. Le jeu s'arrête à la victoire ou à la mort d'un des deux joueurs. Après un combat acharné, Giyun approche de la ligne d'arrivée et à un pas de la victoire décide de revenir vers son ami d'enfance, Sangwo. Giyun va demander l'arrêt du jeu. Attendri par la gentillesse de Giyun, Sangwo se repent et se donne ensuite la mort. Giyun est le grand gagnant du jeu. Inyo félicite Giyun avant de le relâcher dans Séoul. Ce dernier va retirer 10 000 won et verra qu'il a bien reçu 46 milliards 600 millions de won. En rentrant à la maison, il verra sa mère morte sur le sol suite à l'absence de soins. Il rentrera ensuite dans une profonde dépression. Un an plus tard, Giyun a continué à vivre misérablement et reçoit mystérieusement une nouvelle carte d'invitation. Il se rend au lieu de rendez-vous et rencontrera son ancien partenaire de jeu présumé mort, Oh Illam. Ce dernier explique qu'il est le fondateur des jeux et que le but était simplement de s'amuser avec ses amis que sont les VIP. Illam a décidé d'intégrer les joueurs qu'elle trouvait ça plus amusant que de simplement regarder. Il finit par mourir en remerciant Giyun d'avoir passé son temps à jouer avec lui. Giyun se reprend en main et décide d'aller revoir sa fille qui habite désormais aux états unis quand soudainement il revoit dans le métro le recruteur mystérieux des jeux. Il arrache de force la carte d'invitation avec le numéro de téléphone qui permet de participer au jeu. S'apprêtant à rentrer dans l'avion pour rejoindre sa fille, il s'arrête en plein milieu pour appeler le numéro. Fin de Squid Game, saison 1.